Ну все, нам кудись туди. Так, ну нет. Це офіційна назва. Це на самий пункт, чи за що? Ну так рот. А що смішного я можу? Простіть, кашу. Цицька тебе лише? Маша пошнувся школьник, що ти це? Ну там не цицька, там... Там ростицька или что-то такое. Ростицька? А, ростицька, да. Что погревало? Сегодня у нас средний такой маршрут. Мы стартуем с Ривня, повертаем на Красноиля, вот этой дорогой. Ростицька. И далее поднимаемся на хребет. Ростицька, Змеинська и Кринта. По маршруту має бути ще сироварня, заїдемо, чекнемо, чи працюють вони, чи можна там щось придбати. Сьогодні спас, тому багато людей йдуть у церкву. А мы едем в Катали. Правда, с силовыми бамперами не часто таки бачу. Как же понимаете, какое будет покрытие? Если дорога идет по селам, вот как сейчас, так раз на Илья будет дорога по селам. Буде нормальний гревел, плюс-мінус. Як тільки ти звертаєш кудись в гори, тобто дорога накатана, скоріш за все, джиперові, то там вже буде той самий перевозлений карпатський гревел. Так, і нам наліво. Минулого разу ми їхали направо. Магаз не треба? А? Магаз. Речі щось цікаве починається. Походу от... Походу от скоро вже... Те, що ми любимо. Ми вже проїхали Красноїлля, от ми тут. Запинились, бо зараз починається... Об'їл! Саме цікаве, так. Тут де ми тут? Ну так, ось тут якраз закінчується зелена зона і починається красна. Ось тут саме цікаве буде в нас. 
Але потім, коли ми заїдемо наверх, ми будемо їхати вже вниз майже весь час а, по траверсам і по пікам. Це буде прикольно ось. Потім от є такий заворот в сироварню і вниз їдемо. Що пише? Церква святого пророка Іллі. Нам туди. Це тільки початок. Це тільки початок. Патрона та низка не бра. Кайфово, що в тінько можна проїхати. Ви чуєте цей дуже приємний звук? Я його почув на минулій касі, думав розібратися, але забув. Тому сьогодні він буде мене ще доставати. Я думаю, це пильник на передньому колесі. Туди щось попало під нього. Ну, вже нормальні горочки почали. О, тут можна сісти перепочити. Так, ну, виглядає так, що зараз почнеться така чорна, красно-чорна зона. Потім плоско. Потім знову така красно-чорна зона. Потім плоска і ще трохи красної зони. І все. І ми виїжджаємо, походу, на саме верх. Ну все. Починається ходьба. Короче, да, там проблема з пильником. І... Він щось зажимає навіть колесо. У мене колесо погано крутиться, значить то трохи підтюнив. Але треба вдома точно все там перевірити, змазати, перезатягнути. Я очікував, що буде десь така ділянка. Ну тобто я бачив, що буде. Три таких прям красних підйоми, там чорних навіть. Тому я не здивований. Єдине, що наскільки вони довгі будуть, це вже покаже. Так, до речі, майже всі маршрути, які ми зараз катаємо, які я знімаю, це нові для нас маршрути. І тому кожен раз це якийсь сюрприз. Тут намальований знак, що це було маршрут, тому все правильно. Дуже схоже на було маршрут. Ось і перша 
парка. В принципі, тут частину можна було і приїхати, але все одно чекати дівчат. І я рішив трохи посейвитись. Та дрова хороша. А там ми дочі їх рубали. Ага. Ну от тут і рубали, напевно. Ну от вам і хревел. Але щоб до нього доїхати, треба було трохи по первозданному карпатському хревелу приїхатись. О, нам кудись туди. <рес> ну, нам на цей хребет, походу, ми так заїдемо десь mm. на хребет. Ну, трохи, да, треба походити тут. Ну, нам ось кудись туди. Але як гарно тут. А, дивлюсь, коли буде якийсь... якась вода. Ну, от нам тут ще подіймати, подіймати. От ми вже починаємо по траверсам їхати. І перед Кринтою буде якийсь потічок. Сподіваюсь, там нормальна вода, бо в мене вже закінчиться. Ця в ІТМІ Мілітарі Дішн всі його рекламують. Ну і він на часі якби. Тому спробуємо. До речі, дуже вкусний. І вийде класний. Нам кудись туди. Колеги підписники Кирило. Мені дуже сильно важко їхати. Але я стараюсь і не нею в коментарях. Там бери лівіше. Угу, там калюжа. Мужичок з сумкою їхав, походу, з грибами. Бо ми тут бачимо дофіга зараз грибів. О, теж намальований знак велосипедного маршруту. Але чорний. Цю дорогу був чорний. Це для МТБ, типу. А зелений то для Гревел, походу. Спробуємо трохи відновити воду в організмі за рахунок малини. Блін, тут і йока, і малина, і здається ще роза росте. Це колиця. Чорниця, брусніка. До речі, нормально так замість води. Ага. Воно і кисленьке. І... 
водички да. В мене вже там по нулям. Віта збирає в лінивому стилі. Стиль цей п'яний кулак. Ну я ось так насобирав, нормально. Зараз за один раз з'їм. Топ. Ще з такими видами. Це останній кусочок був. Далі має бути нормальна дорога. Я сподіваюся, колюш не буде. Добрий день. Трохи кріпувато було. Мужик в кустах. Я його побачив останню мить. Ну, все, тут починається ліс і калюжі. А то пипи вам, походу, да? Да. Там вот на горе споруда, то пипи вам. Это белый стан, метеорологическая... Белый слон, метеорологическая станция. А то растичка. Где? Де оце? Бо оце. Оце растичка? Зліва, да. Так воно реально, дивись, такі дві груді. А нам туди наверх не треба перетись, нам вниз? Ні, можемо. Ні, можемо. Весь ще нормальний маршрут. Блин, ну конечно, через те лужи мы будем тут долго ехать. Ну все, леса нет, поэтому и колюш будет. Будет меньше. Приємно так їхати вниз. Я ще коли будував маршрут, зацінив, що тут такий між піками траверсами маршрут, але вниз майже весь час. Норм кікер. Я сподіваюся, що колесе доживе додому. Ні. 
хотіла погладити. Так Ой. чуть-чуть за жопку, так трошечки з боку. Ого! Перший потічок, але він за маленький. Поїхали, Та їдь по центру. Це точно він. Так, да, поворот на сарувальні. Да, да, прикольно. Дівчата вже поспішають, їдуть додому, а я все ж таки їду на сарувальню. Сподіваюсь, там можна буде купити сир. Ось саме другий, друге джерело. Так само воно ледь тече. Блін, воно тепле. Ну таке собі. Я пиво багато не пив, але хоч щось. Хай буде. Ну і ось вона полонина Кринта, сироварня так називається. Кринта це гора, полонина називається іменно гори. Зараз чекнемо, що там можна чи взяти сир чи ні. Дуже прикро, але в мене сіла вже друга батарея, в який раз розумію, що треба як три або чотири. Тому спуск вниз вже не засніму нормально, але я щось спробую. Але спочатку чекнемо, що там. Погані новини, сира тут немає, бо худоба вже пішла на іншу полонину. Але дали телефон і можна буде в верховині взяти. Тому не зря з'їздок. Все, їдемо назад спускатись додому в Верховину. Джип тут залишився. Два лазіка і ніва були там. Ось вам і вранглік. Ну і на стоці. Нормально тут порозмова. Хо-хо-хо-хо. Я думаю, дівчатам сподобалось спускатися. Що я тут знайшов? Напишіть в коментах, хто шарить, що це. Виглядає як гольф. Але це гольф-кантрі.
видно, видно. Ну, это прям жестко. Майже спустили з Борховина. Да, трохи покупалися сьогодні в Резуці. Напевно, і все. Вже починається дорога, остання ділянка до Верховини. Такий був маршрут. Якісь змішані думки. В принципі, гарно зверху, але що підйом важкий, що спуск, там теж по грязівці в деяких місцях. Ну, мені все сподобалось, але точно маршрут не для всіх. В будь-якому випадку, з вас лайк. Все, до побачення, до наступних випусків.